வணக்கம் நமஸ்தே வெல்கம் டு கேர்ள்ஸ் ரொட்டீன் சேனல் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம ஒரு ஸ்வீட்டான டிஷ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் உங்கள் வீட்டில் பனானா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரியவங்க வரி எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சரி வாங்க லேட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ காய்ஸ் பேன் கேக் செய்ய ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் ரெண்டு பனானா எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து பழுத்த பனானாவாக எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் பேன் கேக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பனானாவை ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நான் வந்து ஒன் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து நான் ஒயிட் சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து இதில் நம்ம மில்க் ஊற்றி காய்ச்சாத மில்க் ஊற்றி மிக்சர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் ஒன் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இதில் நம்ம ஹனி ஊற்றிட்டோம் அவ்வளோதான் நம்ம மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தோசை சட்டி நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம பண்ணி வச்சுக்க மிக்சரை தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் பட் வந்து ரொம்ப தின்னாக ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் மொந்தையாகவே ஊற்றுங்க அப்போ தான் பேன் கேக் நல்லா வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து தேவையான அளவு நெய் விட்டுக்கோங்க ஸோ காய்ஸ் நம்ம பேன் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் நைஃபை வச்சு நாலாக இதை டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஹனியும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் இன்னும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரமான ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னா கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் ஸ்வீட் லவர்ஸ்னால் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண